ഹായ് അസ്ലാം ലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോം മെയ്ഡ് അപ്പം നമ്മൾ ട്രാവൽ വ്ളോഗിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു സസ്പെൻസ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലപ്പോൾ കണ്ടില്ല ലക്ഷദ്വീപിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ തിരക്കേറിയതുകൊണ്ടാണ് കുറേ ലേറ്റ് ആയത് വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാൻ അവസാനം വരെ വാച്ച് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട് കിടക്കാം അപ്പം എയർപോർട്ട് വരെ എത്തിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ഒന്ന് വേഗം ഫ്ലൈറ്റ് കയറുന്ന ഒരു ക്യാബിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കയറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്കാണ് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ത്രില്ലിങ്ങും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട് കെയ്നൂൻ്റെ ലാ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രിപ്പാണിത് ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ കുറേ പ്ലാനിങ് കുറേ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ എയറോസിസ്റ്റ് ഒരു കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ തന്നതാണ് കണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിലെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്ലോഗായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാർട്ട് വൈസാണ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീയോ ഫോർ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഫ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ എയർപോർട്ട് ഫുള്ള് കടിച്ചിറ്റും കടലാണ് ഫസ്റ്റ് നടുവിലൊരു കുഞ്ഞ് ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കരമായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഫുള്ള് കടലാണ് നമ്മൾ എയർപോർട്ട് പോലെ അത്ര വലിയ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു കുഞ്ഞ് എയർപോർട്ടാണത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് കാർഡൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ചെന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ലഗേജ് കിട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മാനുവലി ആണ് കുറേ ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ ഉള്ള സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് ലക്ഷദ്വീപിലെ സ്റ്റാഫ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറേ മാനുവലി ആണ് എല്ലാം ചെയ്യണത് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ ഫുള്ള് മെഷീൻസും കുറേ എക്യുപ്മെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല ഫുള്ള് മാനുവലി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ലേറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ചെറിയ ഒരു മാപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അകത്തിലോട്ടാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കവരത്തിയാണ് ദ്വീപിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ എത്തിയത് കവര അകത്തിയിലോട്ടാണ് അകത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദ്വീപിലോട്ട് പോകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏജൻസി നമ്മൾ വന്നത് അൽഹിന്ദ് ഗ്രൂപ്പ് ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും അറിയണ്ട നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്രാവലിൻ്റെ മുമ്പ് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഫുൾ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ് ഫുഡും അക്കോമഡേഷനും ട്രാവലിങ്ങും കാറും എല്ലാം അവരെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച് അവർ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി തരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏജൻസിൻ്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തപ്പോൾ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റൊരു ഇത് ട്രാവൽ ഏജൻസിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നതാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ചെറിയ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ റൂമിലോട്ട് പോകുന്നത് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള കാഴ്ചകളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ റൂം എത്തി ഇവിടെയാണ് ചെറിയ റിസോർട്ടാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ലക്ഷറീസ് റിസോർട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടും നമ്മൾ നാട്ടിലും അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഇവിടെ അത്രയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഫോർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത റൂമ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എ സി കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈവനിങ്ങിൽ അപ് സ്റ്റെയറിലുള്ള റൂമിലോട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രീ ആയി അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയി ഇരിക്കാനും കഴിയില്ലല്ലോ കെയ്നൂന് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത ഫുഡിൽ നിന്നൊക്കെ കെയ്നൂന് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇളനീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ടൈം ആയിട്
അപ്പം ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാഗിൽ തന്നെ വെച്ച് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കെയ്നോൻ്റെ ഇൻ്റെതും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഞാൻ കബോർഡിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വെച്ച് പിന്നെ കെയ്നോന് പോയപ്പോൾ നല്ല പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷനും മരുന്ന് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല പോലെ പനിച്ചിരുന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് തണ പോയത് മരുന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ റെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയ്ച്ചോറാണ് കേട്ടോ അവിടെ രണ്ടു നേരം ഗീ റൈസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവർ നോർമൽ റൈസ് അവർ ദീപിൻ്റെ നോർമൽ റൈസ് ആണെന്നിട്ട് നമുക്ക് തന്നത് ചോറ് തേങ്ങാ ചോറാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കൂട്ടി നല്ല പോലെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ ഒരു ഈവനിങ് ഒരു ഫോർ ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ക്ലോ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും എണീറ്റ് റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല പോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കെയിനൊക്കെ അതാ തൊപ്പി കഴിച്ച് എല്ലാം കൂളായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ബാച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ട്രാവൽ ഏജൻസിന് ആ ഒരു ബാച്ചിൽ നമ്മളൊരു പതിനൊന്ന് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് അവരാരും അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ചിരിക്കാം പേരൊക്കെ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഇവർ രാവിലെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് ഡിന്നറിൻ്റെ ടൈം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല കമ്പനിയായി പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ പോരും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് അപ്പോൾ അവിടെ ആരും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ ഏജൻസി ഇവിടെ കൊടുന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആര് വരുവാണെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസിൻ്റെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തു അവർ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് ദ്വീപിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഔട്ട് കമേഴ്സ് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ലോ പക്ഷേ ഇത് അനുസരിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ അഗത്യ ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി എന്നല്ല എല്ലാവരും മുസ്ലിം സ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും വുമൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ വനിതാ പോലീസും പർദ്ദ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു പോലീസ് വേഷത്തിലുള്ള ആരും അവിടെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം കുറേ നേരം അവിടെ ഇവിടേക്ക് നോക്കി കണ്ട് കുറേ നേരം യൂണിഫോമിലിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ആരും കണ്ടില്ല അവിടുന്ന് വേഗം നമ്മൾ പുറത്തു പോയി പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് അവിടെ ഉള്ള അകത്തി ആ ദ്വീപിലുള്ള തന്നെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ അവർ ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു സീ എൻ്റെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഏരിയയിലോട്ട് കാണിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയ നല്ല വ്യൂ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇറക്കി അടിപൊളി വ്യൂ തന്നെ കേട്ടോ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറും സ്കൈ ബ്ലൂവിൻ്റെ കളറും ശരി ും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഈ ക്യാ ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വേറെ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പം അവിടുന്ന് കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവിടുന്ന് കാറിലോട്ട് പിന്നെയും കയറി എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ ആ മ്യൂസിയത്തിൽ അപ്പം മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളും നമ്മൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്കൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന പോലത്തുള്ള ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഓരോ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഉമ്മമ്മ പറഞ്ഞ കഥകളിലും കുറേ അമ്മമ്മേൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഉള്ള മാതിരി എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷനാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നാ അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വീ തോളം വീടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കൂരകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെയുള്ള അവരുടെ വീടുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിലുകളൊന്നുമില്ല ഫുള്ള് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ട് എല്ലാവരും നല്ല കമ്പനി
അപ്പം ഈ ഏരിയയിലാണ് സീ പോർട്ടിലെ ഈ ഏരിയ ആണ് മെയിൻ കച്ചവട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഭീകരാവസ്ഥ എന്ന് പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഒരു ദ്വീപിലുള്ളവർക്ക് ഒന്നും സ്വയമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് തേങ്ങയും തേങ്ങയും പിന്നെ ആട് ഇത് രണ്ട് അവർക്കും സ്വയം ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ വരുന്നത് ഷിപ്പ് സീ പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോയത് ലഗൂൺസ് ബീച്ചിലോട്ടാണ് അപ്പം ലഗൂൺസ് ബീച്ച് ഒരു അടിപൊളിയാണ് ചെറിയൊരു പാർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഇതാട്ടോ ആ പാർക്ക് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്ക് കുഞ്ഞ് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും ലക്ഷറീസ് പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര മാനുവലി ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ആ പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തെങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ചായക്കടയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോ സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും കുഞ്ഞ് നല്ല സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചായ ഓർഡർ ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവിടുത്തെ ചെയറും ടേബിളും ഒക്കെ കണ്ടു ഇത്തിരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നല്ല രസം കേട്ടോ വൈകുന്നേരം അവിടെയൊക്കെ പോയി കണ്ട് നിൽക്കാനും ഒക്കെ നല്ല രസമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഷോപ്പ് കുഞ്ഞ് ഷോപ്പ് ചായക്കട അവിടുന്ന് അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫ്രൈ ഐറ്റം മീൻ ഫിഷിൻ്റെ ഐറ്റംസും പിന്നെ മീൻ കൊണ്ടുള്ളൊരു റോളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ പഴംപൊരി അതൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് അതൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ലൊരു കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ കുഞ്ഞ് പാർക്ക് കണ്ടു ടയറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ വലിയ കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടി കളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഊഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് സീസോ ഒക്കെ ടയർ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ കെയിന് വന്ന ഉടനെയൊക്കെ മണ്ണിൽ മണൽ വീഴാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു ഭയങ്കര ചമ്പ അവന് ഭയങ്കര ഒരു അറപ്പ് പോലെയായിരുന്നു അവന് കയ്യണിലായിരുന്നു മണലിറങ്ങാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു എടുത്ത് തന്നെ നടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഈവനിതായി ഇപ്പോഴൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ മണലിൽ നിന്ന് കളിക്കണത് നിർത്തണില്ലായിരുന്നു അത്ര ഇതിൽ കളിക്കുമായിരുന്നു അവന് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു നാളത്തെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കൊക്കെ തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നവർ Bye bye ta ta thank you for watching